Venezuela tava um, era um país sensacional. Naquela época. Venezuela era um país sensacional. Olha, eu, eu conheci celular na Venezuela. Caralho. Ah, caralho. Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Era um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos. Bom, né? Eu bombei em 95, a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara. A gente me... Porque chegou um ponto que eu quis fundar a minha própria escola. E em 1995 foi a oportunidade que eu... Que eu um momento que eu achei que era oportuno. Essa oportunidade aí veio com a, porque tu juntou uma grana? Então, não. Por que que acontece? Eu ganhava bem, tá? Eu ganhava, para você ter ideia, aos 22 anos, é, alguma, eu ganhava 7 mil reais em 19, Nessa época 1994. É de... Nossa! Daquela, daquela época, 7, 7 mil dólares. Daquela, daquela época é... que era 7 mil dólares. É. Sim, isso aqui não era pra caralho. Dava é, pra bastante. comprar carro e o cacete. Dava. Então, eu, só que é o seguinte, eu casei aos 20. Já também deu uma despesa grande Opa, ali. Opa, veio despesa. Aos 21, eu fui transferido pra Venezuela. Na época que o Hugo Chávez estava preso. Uma tentativa de golpe. E Venezuela tava um, era um país sensacional, cara. Naquela época. Venezuela era um país sensacional. Olha, eu, eu conheci celular na Venezuela. Caralho. Ah, caralho. Não tinha no Brasil, na Venezuela tinha. Um país super desenvolvido, um país rico, super bem. Eu morei lá na Venezuela esse tempo. Só que fui roubado, perdi tudo. Voltei pro Brasil, começando do zero aos 22 anos. Bom, não era tão bom assim, então, né? É muito ladrão. <risos> muito ladrão, cara. Entraram, roubaram a empresa, roubaram meu carro, roubaram... É uma coisa de louco, Que cara. merda. Era daquela cultura. Caralho, de roubo, roubaram tudo. Roubaram tudo. Tudo. Meu tudo ainda não era muito. Mas, mas era, meu era tudo. 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 Era tudo o é meu tudo. 100%. Tudo é. é tudo, exatamente. Cara, eu voltei... Agora, quando eu fui, eu virei para Luciana. A Luciana falou assim... Eu, eu, eu falei para ela da proposta de... Ela falou, qual o pior que pode acontecer? Aí eu pensei assim, ó. De perder tudo e voltar falando espanhol. <risos> Que foi, que que foi exatamente o que aconteceu. <risos> te perdeu tudo, voltou e falou assim, mas beleza, tem uma experiência, estamos dando risada aqui. Durou Aprendi... quanto tempo isso? Oito meses. Ah, um bom tempo. Deu, deu tempo de aprender espanhol? Deu, deu. Claro, você pode melhorar, mas deu Fala um pouquinho, Tomás. Fala um pouquinho. E aí o que acontece? Voltei, uh, voltei em 2000 e... Não, nada, 1994, eu tinha 22 anos. Nessa época eu voltei e bombei, fui bem... Aí assumi várias filiais, ganhei bem. Só que eu comecei do zero, em janeiro de 94, em dezembro de 94 eu saí. Eu não tinha tempo de juntar uma grana uhum. suficiente para abrir um negócio, mas aquele era o meu timing, era o meu momento. Então você tinha, tinha algum dinheirinho. Você tinha ganhado expertise. Eu tinha ganhado expertise, eu estava confiante, entendeu? Aquele era o momento que o Brasil é, tinha acabado de lançar o plano real, que na época estabilizou a economia, uhum. acabou com a inflação. Na época também, várias empresas internacionais tinham desembarcado no Brasil, então você tinha empresas de petróleo. Tinha feito isso também. Isso, mas na época foi do governo lá do, Fernando, do Fernando Henrique. Em Fernando... 1994, 94 Real, é Fernando Itamar, Henrique. Itamar e Fernando é, Henrique, é. exatamente. Que nessa época aconteceu o quê? É, eles quebraram o monopólio de telecomunicações, aí veio, vieram, veio, é, vieram várias empresas do exterior para o Brasil, e foi a época que o inglês passou a ser percebido como fundamental, porque com a entrada das multinacionais, o Sabe inglês, inglês uh -huh. era garantia de Falei emprego. inglês era garantia de emprego. Então, antigamente era assim, eu, quando eu vendia inglês, olha, no futuro o inglês vai ser importante. A partir de 1994, no inconsciente coletivo, não era no futuro, era agora o inglês vai ser a importante. A demanda estava em alta. E a demanda em alta para adultos. Falei, cara, o momento é agora. E aí, checão especial meu, da minha mulher... Cheque especial? Cheque especial. Caralho, Caralho, tu é muito absurdo. brabo, cara. Mas eu não recomendo que ninguém faça. Cara, mas eu faria de novo. <risos> ah, pô, agora você Não, tá mas não recomendo, não recomendo. Porque é 12% ao mês de juros. É um absurdo essa porra. 12% de juros. Mas era, era assim, eu tinha uma graninha, que não era o suficiente, mais o cheque especial, que também não era o suficiente, dava pra gente montar a escola e pagar um mês de conta. Se não vendesse, mês seguinte a gente tava quebrado já. Entendi. Então, que loucura, isso deve ser foda, né? Trabalhar com esse tipo de, de pressão. pressão. Mas o cara mas é o... a vida do empreendedor é a pressão. Mas é, o cara mas é o... Não, não, não sempre esse tipo, Às né? Às vezes pior, né? Covid, por exemplo. É. Foi pra você, foi pressão? O quê? Tá louco. Foi o momento de maior pressão da minha vida. Por quê? Porque fechou todas as escolas, cara. Entendi. Fechou mas um clube de futebol. Fechou já? um clube de futebol. Fechou todas as escolas. Entendi. Não, eu vendi em 2013, mas em 2016 eu recomprei. Ah, tu recomprou? Sim. Então você é dono da, da WhatsApp agora ainda? Eu patrocinei você, cara. 
verdade. O Monarca é meio, é meio, meio devagar, burro, cara. É verdade. Ele é meio devagar. Pô, acabou de me agradecer porque eu patrocinei o um negócio, cara. Pô, é verdade, é verdade. Eu tô eu aqui, comprei. eu tô aqui de bobeira com essa porra dessa. Ah, dessa... às vezes os caras vendem, mas fica como um celeiro. Porra, tu Não, eu sou burro. Tá como bom, é que tá o convite Não, ele deu, cara. cara. Fechou as escolas, pô. Fudeu, pô. Pô, fechou, cara. Fechou faz tudo. sentido, faz sentido. Por isso que você lançou o curso online, imagina. Não, eu tinha lançado antes. Ah, tu tinha lançado antes? A gente fez o patrocínio antes. É verdade. É verdade. A gente fez o patrocínio antes do Covid. Bom, chega de comprovar que eu sou burro. Não, tu não é burro. Você é, só, você é um cara esquecido. Sim, só. Tá tudo certo. Porque você... É, cara. Tá... É isso, enfim. Tem um... Entendi. Tem Bom, que... então, tá. Lá no... Mas aí, tu... é que tu... É interessante que tu bombou na mesma época que o Semenzato quebrou. Quando o Semenzato quebrou? Foi em 94, sei. quando começou o lance de... Ah, tá, tá. É. Não, mas eu, eu bombei... Noven... Aí em 95 a gente fundou a primeira escola. Aí é o seguinte, cara, a gente meteu mais de mil alunos no primeiro ano. Da hora tu foi demais. professor de inglês, tu tem noção que é mil alunos na é. escola. Oh, mas aí, de mas, aí, pagava caro. mas aí mil, mas assim, no primeiro mês lá, aquele, aquele Sem, mês que era... 100, 104 matrículas no primeiro esse mês. Esse daí dava para bancar... Pagava as contas. Ó, eu precisava fazer 100 matrículas por mês para pagar as contas. Isso pode parecer uma loucura, e por isso eu não recomendo que ninguém pegue, abrir negócio com cheque especial, mas... Eu já tinha muito know-how de vendas. Eu tinha quatro anos de vendas. O então... melhor vendedor de custo. É o melhor. <risos> e tinha network já. Estabelecido algum, pelo menos? É que não, não rola. É que é B2C, né? Não rola muito networking. Você tem que, na realidade, captar alunos. E eu sabia fazer isso, entendeu, Monarca? Como que é o segredo de captar um aluno? Um, a, a metodologia que a gente utilizava, para cada aluno que se matriculava, ele indicava alguns amigos dele. E a gente ia conversando com essas pessoas, ia batendo papo com essas pessoas, convidava para ir na escola, as pessoas iam e se matriculavam. E o aluno que indicava ganhar desconto? Ele tinha um, algum benefício para fazer isso. Então, isso fazia com que a gente, sem grana, conseguisse atrair alunos ali já no início. É Agora, tipo era, um, era um trabalho de formiguinha, entendeu? Até porque a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Agora, a, a gente tinha essa técnica. E a gente, através dessa técnica, matriculou no 